மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிபிஎஸ்சிலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க இம்பார்ட்டண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளாஸ் டென்னோட ஃபைனல் எக்ஸாம் டைம் டேபிள் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் சிபிஎஸ்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட கிளாஸ் டென்னோட டேட் ஷீட் அதாவது ஃபைனல் எக்ஸாமோட டைம் டேபிள் இது உங்களோட எக்ஸாம் டைமிங் வந்து மார்னிங் டென் தேர்ட்டிலேருந்து ஒன் தேர்ட்டி வரைக்கும் நடக்கும் எல்லா எக்ஸாம்ஸும் ஸோ டேட் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாமோட டேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஃபிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாமுக்கு ஸோ ஆல்ரெடி இந்த இயர் ஓவர் ஜனவரி ஒன்று கம்மிங் சண்டே அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து ஒரு ஒன் மந்த் நெக்ஸ்ட் மந்த்தில் ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் அப்படின்னும் போது டோட்டலாக ஒரு ஃபிஃப்டி த்ரீ டேஸ் இருக்குது இதில் லாஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ் நம்ம தமிழ் மட்டும் தான் படிப்போம் கண்டிப்பாக ஸோ டோட்டலாக உங்கள் கையில் ஃபிஃப்டி டேஸ் இருக்குது ஃபைவ் சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸோ பர் சப்ஜெக்ட்டுக்கு டென் டேஸ் தான் இருக்குது ஸோ எவ்வளோ குரூஷியலான டைமில் இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக பிளான் பண்ணி படிங்க ஸோ பர் சப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம கையில் இப்போ ஒரு டென் டென் டேஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ முதல்ல டேட் ஷீட்டில் என்னென்ன டேட்டில் எக்ஸாம் இருக்குது நடுவில் எவ்வளோ டேஸ் கேப் இருக்குது அப்படின்றத பற்றிலாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஃபிப்ரவரி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு டூ டேஸ் ஸ்டடி ஹாலிடேஸ் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி செவன்த் டுவெண்ட்டி செவன்த்து உங்களோட இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு ஃபோர் டேஸ் கேப் இருக்குது ஸ்டடி ஹாலிடேஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த்து மார்ச் உங்களோட சயின்ஸ் எக்ஸாம் சயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் டென் டேஸ் நடுவில் கேப் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டென் டேஸ் ஏன்னா மற்ற எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கும் இவ்வளோ பெரிய கேப் இல்லை ஸோ சோஷியல் எக்ஸாமுக்கு பின்னாடி நிறைய கேப் இருக்குதுன்னு இப்போ ஃபிஃப்டி டேஸில் சோஷியல் படிக்காமல் இருந்துடாதீங்க ஏன்னா சோஷியலுக்கு நிறைய லெசன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சோஷியலுக்கு முன்னாடி இருக்க இந்த டென் டேஸ் கேப்பை தான் இதுக்கப்புறமா வரப்போகிற எக்ஸாம்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து அலாட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ சோஷியல் எக்ஸாம் நீங்கள் ஃபிஃப்டீன்த் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒன் டே கேப்பில் ஹிந்தி எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ ஒன் டேல ஹிந்தியோட கம்ப்ளீட் சிலபஸ் நம்மளால் முடிக்க முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டென் டேஸில் ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸோ இல்லை டூ அண்ட் ஆஃப் டேஸோ எடுத்து கண்டிப்பாக ஹிந்தியோட கொஞ்சம் மேஜர் போர்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ அந்த கடைசி ஒன் டே உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ண மட்டும் தான் டைம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் ஒரு த்ரீ டேஸ் கேப் இருக்குது செவன்டீனுக்கு அப்புறம் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் மேக்ஸ் எக்ஸாம் ஹிந்தி ஸ்டூடெண்ட்டாக இல்லாத தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் சோஷியல் எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறம் உங்களோட மேக்ஸ் எக்ஸாம் நடக்கும் ஸோ வந்து சோஷியலுக்கு இங்கே டென் டேஸ் கேப் இருக்குது சோஷியலுக்கு அப்புறம் ஃபைவ் டேஸில் வந்து உங்களோட மேக்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ வந்து நான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவேன்னா டென் டேஸில் ஒரு செவன் டேஸ் சோஷியலுக்கு எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸில் கண்டிப்பாக மேக்ஸ் போடுங்க ஒரு ஒரு ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் அது கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க அந்த கேப்பில் ஏன்னா ஃபைனல் எக்ஸாமில் இந்த ஒரு ஃபைவ் டேஸில் மட்டும் ஃபுல் போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் எடுத்து இங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு எயிட் டேஸ் கிடைப்பாங்க ஒரு டூ டேஸாக அது அட்லீஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸ் அது மேக்ஸ் போடுங்க அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஃபைவ் டேஸில் உங்களுக்கு போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண ஹிந்தி ஸ்டூடெண்ட்டும் கண்டிப்பாக இந்த டென் டேஸில் கொஞ்சம் கேப் எடுத்து உங்களோட ஹிந்தி எக்ஸாமுக்கும் மேக்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் ப்ரிப்பரேஷன் வச்சுக்கோங்க அப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா எக்ஸாமை சூப்பராக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களோட டேட் ஷீட்டோட சிபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபாலோட் பை த கேண்டிடேட் இன் த எக்ஸாமினேஷன் ஹால்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் வில் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோ ஆல் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஷ்யூட் பை சிபிஎஸ்சி ஃப்ரம் டைம் டு டைம் ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் வந்து சிபிஎஸ்சிலேருந்து வர எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து சிபிஎஸ்சி வெப்சைட்டோட எப்போவுமே டச்சில் இருக்கணும் அதில் தான் உங்களோட எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் கிடைக்கும் இல்லை ஸ்கூலோட எப்போவுமே காண்டாக்டில் இருங்க அப்போ தான் உங்களோட வார்டை வந்து கரெக்டாக கைட் பண்ண முடியும் எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நோ கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் ஷுட் பி அலோடு எந்த கம்யூனிகேஷன் டிவைஸும் எக்ஸாம் ஹால்குள்ள அலோடு கிடையாது லைக் உங்களோட ஃபோன் கேல்குலேட்டர் அது எதுவுமே அலோ பண்ண மாட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட் வில் மெயின்டைன் ஸ்ட்ரிக்ட் டிசிப்ளின் அந்த எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் ரொம்ப டிசிப்ளினாக எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உங்களோட அட்மிட் கார்டில் கொடுத்துருக்க எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் ஃபாலோ பண்ணணும் டூரிங் த
யாருமே உங்களோட ஓன் ஸ்டடி பிளானை கொடுக்கவே முடியாது ஏன்னா நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் வீக் எந்த ஏரியாவில் ஸ்ட்ராங்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அந்த பிளானை நீங்கள் தான் போடணும் இந்த டேகில் நான் இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் ஏன்னா இதில் தான் எனக்கு நிறைய கான்செப்ட் தெரிய வேண்டியது இருக்குன்ற பிளானை நீங்கள் தான் மேக் பண்ணணும் நான் உங்களுக்கு ஜென்ரல் ரூல் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் அட்லீஸ்ட் த்ரீ சப்ஜெக்ட் எவ்ரி டே வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி பாருங்கள் உங் நீங்க உங்களுக்கு எதில் இன்னும் நிறைய ஃபோக்கஸ் வேணுமோ அந்த சப்ஜெக்டை டெய்லி இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸில் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் வேணும்னா டெய்லி மேக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க மேக்ஸ் தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் இங்கிலீஷ் சோஷியல் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் அந்த மாதிரி உங்களோட ஏரியா வந்து ஒரு ச ஈஸி சப்ஜெக்ட் ஒரு ஸ்ட்ராங் சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி படிங்க ஸோ நடுவில் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க எந்த டைம்லேயும் ஃபுட்டை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸோ த்ரீ சப்ஜெக்ட் எவ்ரி டே மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கண்டிப்பாக படிக்கும்போது ஹேண்ட் ரிட்டனில் நோட்ஸ் எழுதுங்க ஒரு நோட் எடுத்துகிட்டு என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்களோ அதில் ஒரு சின்ன மைண்ட் மேப் மாதிரி இப்போ மேக்ஸ் இருந்தால் அதோட ஃபார்முலாஸ் மட்டுமா அது கண்டிப்பாக எழுதி பாருங்கள் சும்மா கண்ணால் பார்க்குறது கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் ஹெல்ப் பண்ணாது எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த டூ த்ரீ டேஸில் திருப்பி உட்காந்து ஒரு ஒரு நோட்டாக நம்மளால் போய் செக் பண்ணவே முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக உங்களோட ஓன் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நோட்ஸ் இருந்தால் தான் அது உங்களுக்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணும் எக்ஸாம் டைமில் நிறைய சாம்பிள் பேப்பர் பண்ணுங்கள் சிபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் புக்லேருந்து இந்த கொஸ்டின் தான் வரும்னு சொல்லவே முடியாது ஸோ நிறைய சாம்பிள் பேப்பர் பண்ணி அதை நீங்களே கரெக்ஷன் பண்ணுங்கள் அதில் என்ன டவுட் வருது அதை நெக்ஸ்ட் டே கிளாஸில் போய் கண்டிப்பாக அந்த எரர்ஸை வந்து உடனே உடனே கரெக்ட் பண்ணி அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது அப்புறம் கேட்டுக்கலாம் அப்புறம் கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த டவுட் என்றைக்குமே கிளாரிஃபை ஆகாது அதே கொஸ்டின் எக்ஸாமில் ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ உடனே அதை மார்க் பண்ணி வைங்க ஸ்கூல் ரஃப் நோட்டில் எழுதி வைங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட உடனே கேட்டு அந்த எரர்ஸை ரெக்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் சாம்பிள் பேப்பர் சால்வ் பண்ணுறதை விட அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு சிபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த கொஸ்டினுக்கு இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு லேர்ன் பண்ணவே கூடாது ட்ரை டு லேர்ன் ஆல் த கான்செப்ட் எந்த கான்செப்ட் எனக்கு தெரியும்னா அது அதில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் நான் எழுதுவேன் அந்த மாதிரி படிங்க அப்படி படிக்கிறது தான் கரெக்டான வேயும் கூட ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களால் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் ஈஸி ஸ்கோரிங் ஏரியா அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா டஃப்பான பிளேஸில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் படிக்கிறேன் த்ரீ மார்க்ஸ் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுட்டே இருந்துட்டு கடைசி அந்த ஒன் மார்க்ஸ் வந்து டச்சப் பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் ஒன் மார்க் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வாங்கிட்டு போயிடலாம் நாலு ஃபைவ் மார்க் எழுத வேண்டிய இடத்துல அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸும் கரெக்டாக எழுதினா நமக்கு அந்த டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வந்துடும் ஸோ எம்சிக்யூஸ் வந்து புக்கில் லைன் பை லைன் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ எந்த எம்சிக்யூஸ் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி தான் உங்களோட மேப் கூட சோஷியலில் ஸோ லாஸ்ட்டில் பார்த்துக்கலாம் லாஸ்ட்டில் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அது அப்படியே கண் பார்த்துட்டு போகாதீங்க கண்டிப்பா நாலு மேப் வாங்கி அதை மார்க் பண்ணி பாருங்க சோ அது எல்லாமே ஸ்கோரிங் ஏரியா ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ற பிளேஸ் சோ அதே மாதிரி டயக்ராம்ஸ் வித் லேபிள் வந்து பிசிக்ஸ்ல வரும் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜில எல்லாம் கண்டிப்பா ஒரு தடவை அதை டிரா பண்ணி பாருங்க இது எனக்கு தெரியும் 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 அப்படி இருக்கவே கூடாது ஒன் டைம் டிரா பண்ணி நீங்க கரெக்ஷன் பண்ண அதுல ஏதாவது மைனியூட் மிஸ்டேக் இருந்தா ஒரு ஆஃப் மார்க் கூட நம்ம அதுல லூஸ் பண்ணவே கூடாது சோ மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிராஃப்ஸ் இருந்தா ஒரு தடவை கண்டிப்பா டிரா பண்ணி பாருங்க அப்பதான் அந்த எக்ஸ் ஒய் எங்க ஆரிஜின் பாயிண்ட் பிளாட் பண்ணால் அந்த லைனில் ரெண்டு பக்கமும் ஆரோ மார்க் போகிறது எல்லாமே தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ எல்லாத்துலேயுமே மார்க் இப்போ சென்டம் பேப்பர்னால் அது எல்லாமே ஆஃப் ஆஃப் மார்க் குறைப்பாங்க ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஃபார்முலா எழுதிட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ மேக்ஸிமம் மிஸ்டேக் வராது மொரோவர் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது அந்த யூனிட்லாம் எழுதி எழுதி எழுதிட்டே வாங்க இப்போ ஏரியானால் ஸ்கொயரில் போடணும் பெரிமீட்டர்னால் அந்த யூனிட் அப்படியே போடணும் அப்படின்றது வீட்டில் சால்வ் பண்ணும்போதே அந்த ப்ராக்டிஸ் வரணும் வெறும் நம்பரை மட்டும் எழுதி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாமில் அந்த யூனிட் எழுத நமக்கு தோணாது ஸோ கண்டிப்பாக யூனிட் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வித் ஃபார்முலாஸோட ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஈஸி ஸ்கோரிங் பிளேசஸ் ஃபைனலாக நீங்கள் எதெல்லாம் பண்ணணும் எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி டேஸ் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நீங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதான் சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியும்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக இருந்தால் தான் நல்லா எக்ஸாம் எழுத முடியும் ஹெல்த்தி மைண்டால் தான் படித்த எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணி எழுதவே முடியும் நம்ம ஹெல்த்தியாக இல்லைனா நம்ம மைண்டே ஒர்க் பண்ணாது ஸோ ஒன் இயர் உங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கீங்க அது
ஸோ இது வந்து ஃபெஸ்டிவல் சீசன் நியூ இயர் மேம் பொங்கல் மேம் லீவ் அப்படி இப்படின்றது எல்லா இயருமே எல்லா ஃபெஸ்டிவல்ஸும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் உங்களோடய டென்த் எக்ஸாமே டுவெல்த் எக்ஸாமே நம்மளால் திருப்பி எழுதவே முடியாது ஸோ ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம எல்லா டேவும் இந்த பிளான் இதை நான் முடிக்கணும் அப்படின்ற பிளானை இன்றைக்கே ரெடி பண்ணி கண்டிப்பாக படிக்க ஆரம்பிங்க விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் இயர் எக்ஸாம் ஃபில் லைக் அவர் வீடியோ சப்ஸ்கிரைபர் சேனல் ஃபார் மோர